próprio, eu acho que eu não entendi direito, proposta que envolve milhares de dólares. Isso, isso, graças a Deus, a sua audição está funcionando perfeitamente bem. De que tipo de proposta nós estamos falando? Ah, não acredito. Você nem imagina. Não. Está bem, eu tenho uma ideia. Por que, que nós não conversamos fora daqui? Pode ser. Vamos jantar? Eu conheço um japonês excelente. Vamos jantar. Vamos jantar. É um prazer sempre. Perfeito, perfeito. E hoje o senhor vai provar o melhor saque de toda a sua vida. Pode ter certeza absoluta disso. Doutor Almero, eu não tenho muito tempo. Amanhã quero chegar cedo ao CIP. Eu tenho muito o que fazer. Eu serei o mais objetivo possível. Com licença, doutor Almero. Vai, Akira! Por favor. Doutor Osvaldo, se o senhor descobrir... Qualquer coisa auditando o CIP, qualquer informação do tipo, para onde foi aquele dinheiro? Eu estou disposto a lhe pagar 500 mil dólares pelo seu sigilo. Quanto? Eu posso chegar a um milhão, se o senhor quiser. Um milhão? O senhor perdeu o juízo. Eu sou um profissional sério. Eu sei que o senhor é um profissional sério, justamente por isso que eu chamei o senhor aqui para fazer essa proposta. Eu quero entrar num acordo sério com o senhor. Que acordo? Que acordo? Me oferecer 500 mil dólares para ocultar a informação? Isso é suborno. Olha, o senhor pode chamar como o senhor quiser, mas tenha certeza, será melhor para o senhor, para mim, para todos nós. Não. Não. Isso não pode ser verdade. É? E por que, que o senhor está rindo? O que, que tem de tão engraçado? Eu fico aqui pensando o que deve passar na sua cabeça para achar que eu sou esse tipo de gente. É justamente isso que eu falo sempre, doutor. Todos têm o seu preço. Sabe por quê? Porque dinheiro nunca é problema. Dinheiro sempre é solução. Às vezes é o contrário. Às vezes dinheiro é exatamente o problema. Ah, já vi que o senhor gosta de jogar. Mas tá bom, então vamos lá. Por que, que o senhor acha isso? Na verdade é bem simples. E você pode me dar a resposta. Eu mesmo? Foi você, Homero? Foi você que desviou o dinheiro do CIP? Agora que ele está ficando louco aqui, o senhor... Calma, não precisa se alterar. Como não preciso me alterar? O senhor está me difamando, alimentando ideias estapafúrdias e absurdas ao meu respeito? Deixa de drama, Homero. Apenas responda a minha pergunta. Com licença, doutor Homero. É. O saque é especial. Isso, rápido. Vamos. Só para clientes exclusivos. Foi logo isso. Vamos aqui. Claro, claro. Doutor. Vai. Logo aqui. Isso, leva isso. E perdoe. Tchau, vai. Bom apetite. Não. Eu não fiz isso. Eu jamais trairia a família Baronese. Se eu sou o que eu sou hoje, eu, eu sou graças a eles. E se você nunca trairia a família Baronese, por que, que me chamou aqui para oferecer dinheiro? Por caridade, Homero? <risos> Filantropia? <risos> Definitivamente o senhor não me conhece. Não conheço mesmo e nem preciso. Agora tudo está ficando claro. Eu mim. não desviei verba alguma. Eu não afirmei isso. Mas as coisas estão ficando claras. O que está ficando claro? Eu prefiro não ser rude, mas novamente, para alguém fazer uma proposta dessas, só tem uma explicação. Culpa no cartório. Como assim? O que, que o senhor está insinuando? Qual é a surpresa com a minha pergunta? O senhor não acha minimamente óbvia a minha surpresa, doutor? Não dá para pensar diferente, Homero. Só pode ser isso. Não, doutor, não. Às vezes, muitas vezes, a verdade não está no óbvio. Mas está parecendo que você desviou a verba e agora quer me subornar para não ser descoberto. Eu desviei a verba, mas isso é um absurdo. Eu estou errado, Homero. 
Porque se eu estou errado, então, por favor, me explique o que está acontecendo. O problema, doutor, é que o senhor não entendeu nada do que eu falei. E nem está entendendo nada do que está acontecendo aqui. E o que é que está acontecendo aqui? Bom, doutor, eu... Eu tinha que manter segredo sobre isso, mas eu vi que não tem outra alternativa. E eu vou lhe contar toda a verdade. Por favor, sou todo ouvido. Quem me mandou aqui fazer essa proposta ao senhor foi o próprio doutor Rubens Baronese. Como é? Chega. Eu não quero saber de mais nada. Isso aqui é indecente. Não se exalte, doutor. Eu estou tentando ter uma conversa civilizada com o senhor. Eu Você não vim tá... aqui para isso. Você está aí me desrespeitando. De, 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 de maneira alguma, doutor. O senhor está entendendo tudo errado. Por favor, vamos nos acalmar. Fique atento. Porque a auditoria vai continuar. Torça para que seu nome não apareça. E nunca, nunca mais venha com propostas de milhares de dólares para cima de mim. Você entendeu? Agora, se me dá licença. Exato. Detesto esperar. Ô, Nero! Que atraso, hein? Ah, nós precisamos conversar. Do que se trata? Olha, é o seguinte. Se você não entrar logo com o processo por danos morais contra o Rubens, eu vou arrumar outro advogado. A senhora pode fazer o que a senhora quiser. Eu não tenho cabeça para pensar nisso agora. Por quê? O que é que está acontecendo? O que é está que acontecendo? A coisa está preta. O cerco está fechando e por todos os lados, dona Nice. O que aconteceu, Homero? O auditor... O auditor que o Dr. Rubens contratou, eu ofereci uma fortuna para ele fechar o bico. Se ele encontrasse alguma coisa, porque inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, ele vai encontrar. Quanto? 500 mil dólares. E então? Ele foi irredutível. Peraí, você ofereceu 500 mil dólares e ele foi irredutível? Ele não aceitou? Esse tipo de auditor está muito acostumado com esse tipo de oferta. Eu não fui o primeiro e com certeza não serei o último. E agora? E agora, logo, logo, ele chegará até nós. Quanto tempo nós temos? Pouco, muito pouco. Por isso acho que a gente tem que resolver tudo por aqui e ir embora o mais rápido possível. Não, senhor. Não, não, não vou embora agora. Não antes de me vingar do Rubens e da Renata. Eles não podem ficar impunes desse jeito. Agora não é hora para isso, Dona Eunice. Logo, logo o auditor vai descobrir tudo que nós fizemos. Não me importa. Aliás, pouco me importa. Você dê um jeito nesse auditor. De que jeito? O que eu posso fazer mais? Ele já está desconfiando da minha cara de pau. Que saco. Não dá certo. Nada dá certo. Não vai dar certo se a senhora continuar com essa história de vingança. Dona Eunice, nós já temos muito dinheiro naquela conta. Dinheiro suficiente para vivermos bem para o resto das nossas vidas. Não é o suficiente, Homero. Antes eu quero destruir o Rubens. Essa sua teimosia vai acabar colocando tudo a perder. Eu vou pro CIP, porque o auditor já deve estar chegando. Vou fazer de tudo para atrapalhar a investigação. Tá, faça isso e me mantenha informado.